जस की फाइल एक्सप्लोर पेंट बगितर नोट पैड बगितोषी विंडोज बगित प्रैक्टिकल इरा मधुन कर आता हा जो नववा दावा सेशन आहे या दाव्या सेशन मध्ये थोडक्यात सगळ्या गोष्टींची एक थोडीशी रिव्हिजन आहे आतापर्यंत जे काही बघितलं आपण विंडोज मध्ये उदाहरणार्थ फाईल एक्सप्लोर किंवा लायब्ररी मागच्याच भागात आपण लायब्ररी बद्दल पण माहिती आपण बघितली ठीक आहे तर मग आज आपण काय काय बघणार आहे तर या सगळ्या गोष्टींची रिव्हिजन क्रिएटिंग अ न्यू लायब्ररी नवीन लायब्ररी कशी तयार करायची हे नवीन असेल आजच्या भागात क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप फोल्डर प्रॉपर्टीज कशी बघायची चेंज चेंजिंग अ न्यू फाईल्स ऑन डेस्कटॉप क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप या सगळ्या गोष्टी आपण बघितलेल्या आहे पण पुन्हा एकदा आपण याची थोडक्यात रिव्हिजन करणार आहे आणि पुन्हा या दहाव्या सेशन मध्ये तुम्हाला याची पुन्हा रिव्हिजन प्रॅक्टिकल सुद्धा आहे ठीक आहे तर मग आपण बघू आता लायब्ररी लायब्ररी कशाला म्हणतात या टास्क बार वर इथ आपण जे फाईल एक्सप्लोर आहे ते आपण ओपन करतोय ओपन झाल्यानंतर हे जे स्क्रीन वर येतो हा याला इथं बघा फाईल एक्सप्लोर नाव आलं याच्यातून आपण फाईल कशा बघायच्या ते बघितलं तर डॉक्युमेंट फोल्डर मध्ये जाणं पिक्चर फोल्डर मध्ये जाऊन पिक्चरच्या फाईल बघू शकतो डाउनलोड मध्ये जाऊन डाउनलोडच्या फाईल बघू शकतो आहे ना आता लायब्ररी कुठं दिसते तर खाली आपण जात असतो बघा इथं लायब्ररी दिसते पण ही लायब्ररी केव्हा दिसेल ज्या वेळेस इथं व्ह्यू मध्ये नेव्हिगेशन पॅन आहे बघा इथं नेव्हिगेशन पॅन या नेव्हिगेशन पॅन मध्ये शो लायब्ररीज हा ऑप्शन ऑन असेल टिक मार्क केलेले असेल त्याच्या समोर तरच आपल्याला हे लायब्ररी फोल्डर दिसेल हे लायब्ररी फोल्डर काय असतं तर हे कलेक्शन ऑफ फोल्डर याच्यामध्ये आपण फाईल तयार करू शकत नाही किंवा काही नाही पण याच्यामध्ये आपण फोल्डर्स च कलेक्शन समजा इथं न्यू लायब्ररी आपण इथं आता ही लायब्ररी तयार कशी करायची लायब्ररी फोल्डर मध्ये जायचं लायब्ररी फोल्डर मध्ये गेल्यानंतर होम टॅब वर बघा होम टॅब ला इथं न्यू आयटम म्हणून कमांड त्या न्यू आयटम ला मी क्लिक करतो क्लिक करून तिथं लायब्ररी म्हणतो जसं लायब्ररी म्हणाली तर नवीन लायब्ररी तयार झालेली आहे तिला तुम्ही नाव द्यायचं तुमचं स्वतःच समजा सूरज असं नाव दिलं मी एंटर झालं झालं लायब्ररी तयार झाली काय असते ही लायब्ररी कलेक्शन ऑफ फोल्डर्स बघा याच्यामध्ये मी डबल क्लिक करून जातो डबल क्लिक करून गेल्यानंतर इथे एक बटन आलं बघा इन्क्लूड अ फोल्डर याच्यामध्ये फोल्डर ऍड करा बघा मी इथं क्लिक केलं क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला कोण कोणतं फोल्डर ऍड करायचे समजा उदाहरणार्थ डेस्कटॉप ऍड करायचा बघा डेस्कटॉप वरचे सगळे आयटम इथं आले तुम्हाला आणखी काही फोल्डर्स ऍड करायचे तर ते करू शकतात किंवा आणखी दुसरं काही करू शकतात बघा बॅक लाय तुम्ही पुन्हा लायब्ररी मध्ये हे सूरज याच्यामध्ये तुम्हाला पाहिजे तेवढे फोल्डर्स डेस्कटॉप वरचे सगळे फोल्डर्स तुम्हाला इथं दिसत आहे बघा फोल्डर्स आणि फाईल्स थोडक्यात तुमचा हा जो डेस्कटॉप आहे हा तो आपल्याला इथं मग इथं डेस्कटॉप निवडण्याऐवजी तुम्ही तुमचं स्वतःच फोल्डर एखादं जे तयार केलेले ते तुम्ही तिथं निवडू शकतात आणि पाहिजे तेव्हा मग तुमच्या फाईल्स फोल्डर्स तुम्हाला या ठिकाणाहून काय होतील ऍक्सेस होतील असा ह्या लायब्ररीचा उपयोग आहे म्हणजेच कलेक्शन त्याच्यात वेगवेगळे फोल्डर्स तुम्ही ठेवता येतील ठीक आहे बघा तुम्ही हे क्लोज करता त्याच्यानंतर डेस्कटॉप वरच्या आपण वेगवेगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या होत्या की उदाहरणार्थ जर बघा आता एखादा फोल्डर्स तयार करायचे राईट इथं डेस्कटॉप वर मोकळ्या जागेत राईट क्लिक करायचं न्यू कमांड द्यायची न्यू कमांड देऊन फोल्डर म्हणायचं इथं न्यू फोल्डर असं नाव आलं या न्यू फोल्डरला डिलीट किंवा बॅकस्पेस कोणती की न दाबता किंवा क्लिक न करता नवीन टायपिंग सुरू करायचं मी तुम्हाला सांगितलं होतं सूरज असं मी नाव दिलं एंटर एंटर दिल्यानंतर फोल्डर तयार झाला आता फोल्डरच्या प्रॉपर्टी जर तुम्हाला बघायच्या असतील तर ह्या फोल्डरच्या प्रॉपर्टी बघण्यासाठी त्या फोल्डरवर राईट क्लिक करा काय करा राईट क्लिक बघा राईट क्लिक केल्यानंतर वेगवेगळ्या इथं प्रॉपर्टीज आहेत आहे ना इथं कट कॉपी सेंड टू त्याला एखाद्या ठिकाणी पाठवायचं असेल दुसऱ्या फोल्डर मध्ये तर ते ऑप्शन आहे क्रिएट अ शॉर्टकट तुम्हाला शॉर्टकट तयार करायचं असेल तर क्रिएट शॉर्टकट कमांड देऊन तुम्ही त्याचं शॉर्टकट तयार करू शकता बघा इथं हा शॉर्टकट तयार झाला आहे ना त्यानंतर राईट क्लिक करून तुम्ही 
त्याला डिलीट करू शकतात हा डिलीट कमांड पण आपण बघितली होती रिनेम करू शकतात त्याचं नाव बदलता येईल सूरजचं नाव आपल्याला विनायक करायचं समजा बघा विनायक क्लोज करतो मी मग आता या शॉर्टकटच काय होईल अगोदर सुरक्षा वेळेस बघू डबल क्लिक करून बघा विनायक फोल्डर होत जरी त्याला सुरज नाव असलं तरी शॉर्टकट याचाच आहे है ना त्याच्यानंतर राईट क्लिक करून तुम्ही त्याच्यावरच राईट क्लिक करून पुढे प्रॉपर्टीज कमांड आहे बघा ही प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी कमांड वर गेल्यानंतर त्या फोल्डरच्या बाबत आपल्याला प्रॉपर्टी दिसतात तिथं जनरल प्रॉपर्टी मध्ये रीड ओनली हाईड हाईड होईल याच्यावर जर क्लिक केलं ते हिडन होईल शेअरिंग ते शेअर करता येतं आपल्याला दुसऱ्याला सिक्युरिटी देता येते त्याला बरोबर शेवटी कस्टमाइज म्हणून ऑप्शन या कस्टमाइज ऑप्शन मधून तुम्हाला इथे त्याचा आयकॉन बघा असा आयकॉन आला आणि त्याचा फोल्डर प्रमाणे त्याचा आयकॉन चेंज करता येतो मी इथं चेंज आयकॉन म्हणतो आणि पाहिजे तो छान आयकॉन तुम्ही तिथं घेऊ शकता बघा असा आयकॉन अप्लाय म्हटलं हो आला झाला चेंज परत राईट क्लिक केलं पुन्हा प्रॉपर्टीज मध्ये गेलो कस्टमाइज ऑप्शन ला मी निवडलं कस्टमाइज ऑप्शन निवडल्यानंतर चूज चेंज आयकॉन मग पाहिजे तसा दुसरा एखादा आयकॉन समजा हा आयकॉन घ्यायचा ओके म्हटलं अप्लाय म्हटलं आणि ओके बर हाल त्याचा आयकॉन पण आपण चेंज करू शकतो एखादी फाईल तयार करायची आहे डेस्कटॉप वर राईट क्लिक करायचं राईट क्लिक करून न्यू मध्ये तुम्हाला टेक्स्ट डॉक्युमेंट तयार करतात दोन टेक्स्ट डॉक्युमेंट मग इथं तुम्ही त्याला नाव देऊ शकतात माय डॉक्युमेंट त्याचा शॉर्टकट तयार करायचा पुन्हा त्याच्यावर राईट क्लिक करा आणि राईट क्लिक करून काय म्हणा क्रिएट अ शॉर्टकट बघा खाली कमांड आहे क्रिएट अ शॉर्ट झाला त्याचा पण शॉर्टकट इथं तयार झाला अशा पद्धतीने आपण या सगळ्या कमांड आतापर्यंत बघितल्या आणि हा आपला जो सेशन आहे नववा दहावा सेशन हा ह्या रिव्हिजन वरच आधारित आहे या सगळ्या कमांड याच्यामध्ये आपण काय केलेले आहे घेतलेले आहेत पुन्हा आणि आपल्याला इरा मध्ये सुद्धा या कमांडची पूर्ण रिव्हिजन आपल्याला करायची परत मग काय डुएट युअर सेल्फ इरा मध्ये आपण बघू जाऊ इरा कडे डुएट युअर सेल्फ दहा नंबरच डुएट युअर सेल्फ आहे तिथं चुकून हेडिंग वेगळं आलं होतं बघा सेशन दहा गायडेड डू इट युअर सेल्फ बघा इथं सांगितलं क्रिएट न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप बाय राईट क्लिकिंग माऊस बटन तुम्हाला आता येत चांगल्या पद्धतीने बरोबर गेलो डेस्कटॉप वर डेस्कटॉप वर इथं या मोकळ्या जागेमध्ये आपण काय करणार राईट क्लिक करणार राईट क्लिक करून इथं न्यू फोल्डर म्हणून ऑप्शन आहे त्याला निवडणार आणि इथं फोल्डर ऑप्शन आहे याला निवडणार बघा झालं नवीन फोल्डर इथं तयार झालं काय नाव द्यायचं हे काही सांगितलेलं नाही आपल्याला म्हणून मग आपण त्याला काही नाव देत नाही ओके आणि सबमिट करू झालं सर शो लायब्ररी इन फाईल एक्सप्लोर व्ह्यू टॅब नेव्हिगेशन पॅन बघा लायब्ररी शो करायची आपल्याला आता पहिले मला त्याच्यासाठी फाईल एक्सप्लोर ओपन करावं लागेल बघा मी फाईल एक्सप्लोर ओपन करतोय फाईल एक्सप्लोर मध्ये लायब्ररी असते क्लिक केलं फाईल एक्सप्लोर ओपन झालं त्याच्यामध्ये मला शो करायची म्हटल्यावर व्ह्यू टॅब वर मला जावं लागेल बघा व्ह्यू टॅब व्ह्यू टॅब मध्ये इथं नेव्हिगेशन पॅनल जा आणि त्याच्यामध्ये इथं शो लायब्ररी म्हणून ऑप्शन आहे तो काय करा ऍक्टिवेट करा बघा एकदा मी क्लिक केलं त्याला घालवलं पुन्हा क्लिक केलं आणि शो केलं जर ऑलरेडी शो असेल तर असं करा त्याला एकदा क्लोज करून पुन्हा ऑन करा ऑन ऑफ करा ओके झाला हा पण प्रश्न पूर्ण झाला क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप गिवन अँड गिव्ह इट युअर नेम नाव अगेन रिनेम इट ऍज टेस्ट टेस्ट नावाने त्याला रिनेम करा बघ दोन कमांड तुम्हाला करायची नवीन फोल्डर मग नवीन फोल्डर तयार करण्यासाठी या ठिकाणी राईट क्लिक करा बघा केलं मी राईट क्लिक याच्यामध्ये काय कमांड निवडायची आपल्याला न्यू कमांड निवडली न्यू मध्ये काय करायचं आपल्याला फोल्डर तयार करायचं आहे बघा फोल्डर फोल्डर वर क्लिक करतो मी झालं इथं झाल्यानंतर इथं मी एंटर देतोय बघ झालं फोल्डर हे तयार झालं तयार झालं याला रिनेम करायचंय रिनेम करायचंय म्हटल्यावर त्याच्यावर राईट क्लिक करा राईट क्लिक केल्यानंतर येणाऱ्या मेनू मध्ये सगळ्यात शेवटी इथं रिनेम कमांड आहे या रिनेम कमांडला इथं निवडा रिनेमसाठी तुम्हाला चान्स दिला 
नवीन नाव तुम्ही टाईप करा आयडियल नाही आपल्याला काय नाव टाईप करायचंय टेस्ट करायचं इथं काय टाईप केलं आपण आयडियल बघा मी सबमिट केलं तरी सुद्धा त्याने घेतलं ओके क्रिएट अ न्यू फोल्डर डेस्कटॉप चेंज इट्स आयकॉन आयकॉन चेंज करा मी आयकॉन चेंज करायचं तुम्हाला इतक्यात दाखवलं प्रॉपर्टीज कमांड मध्ये बघ आता नवीन फोल्डर तयार करायचं इथं राईट क्लिक करतो बघा राईट क्लिक त्याच्यामध्ये आपल्याला काय निवडायचं न्यू फोल्डर आपल्याला निवडायचं आहे बघा न्यू न्यू मध्ये फोल्डर मी सिलेक्ट करतो बघ झालं तयार झालं मी बाजूला क्लिक करतो किंवा मग सेव आता याच्यावर राईट क्लिक करा या आयकॉनला काय करायचं राईट क्लिक जसं राईट क्लिक करेल त्यात प्रॉपर्टीज कमांड आहे सगळ्यात शेवटी ती निवडा ती निवडल्यानंतर या ठिकाणी कस्टमाइज ऑप्शन येत बघा इथं कस्टमाइज ऑप्शन येतो निवडा निवडला आणि इथं चेंज आयकॉन म्हणून ऑप्शन बघ आणि मग पाहिजे तो आयकॉन तुम्ही काय करा सिलेक्ट करा आणि ओके म्हणा परत ओके म्हणा बघा तुमच्या फोल्डरचा हा आयकॉन चेंज झालेला आहे आहे का नाही करा सबमिट करा ओके क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप अँड गिव्ह इट युअर नेम नाव क्रिएट अ शॉर्टकट बाय राईट क्लिकिंग ऑन इट बघ नवीन फाय फोल्डर तयार करायचं त्याला तुमचं नाव द्यायचं आणि त्याला राईट क्लिक करून त्याचा शॉर्टकट बघा या ठिकाणी मी राईट क्लिक करतो राईट क्लिक करतोय इथे न्यू कमांड मी निवडणार हा न्यू निवडल्यानंतर इथं फोल्डर निवडणार फोल्डर निवडलं इथं मला त्या फोल्डरला काय द्यायचंय नाव द्यायचंय मी आयडियल कॉम्प्युटर असं नाव दिलं सीओ एम पी कॉम्प्युटर एंटर देतो बघा एंटर दिला एंटर दिल्यानंतर आता ह्या फोल्डरवर काय करायचंय मला राईट क्लिक करायचंय राईट क्लिक राईट क्लिक करून तुम्हाला क्रिएट अ शॉर्टकट हा ऑप्शन निवडायचा तुमचा शॉर्टकट काय झाला इथं तयार झाला बघा इथं आला याला असा शॉर्टकटचा एक आयकॉन इथं आलेला असतो समजते ठीक आहे आणि सबमिट करा आता जा पुढे बघा क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप गिव्ह इट युअर नेम नाव क्रिएट इट शॉर्टकट सेम आपला प्रश्न आलेला आहे माझ्या मध्ये तोच रिपीट झालेला आहे मी फास्टली करतोय पुन्हा मी नवीन फोल्डर इथं तयार करतो बघा राईट क्लिक केलं राईट क्लिक करून न्यू म्हटलं न्यू मध्ये फोल्डर म्हणणार इथं बरोबर त्याला इथं नाव देणार आयडियल सीओ एम पी देतो मी इथं नाव सीओ एम पी बस एवढंच देतो त्याचा शॉर्टकट तयार करायचा आहे त्याच्यावर मी राईट क्लिक करणार राईट क्लिक करून इथं शॉर्टकट क्रिएट अ शॉर्टकट म्हणून ऑप्शन त्याला मी निवडणार हा माझा झाला शॉर्टकट इथं तयार आहे ना शॉर्टकट काय झाला तयार झाला आणि सबमिट केलं पुढचा प्रश्न ओपन फोटोज ऍप्लिकेशन बाय क्लिकिंग स्टार्ट स्टार्ट बटन मधून फोटोज ऍप्लिकेशन ओपन सोपी गोष्ट आहे ती स्टार्ट बटन वर क्लिक करायचं त्यातून फोटोज आता तिथं कसे अल्फाबेटिकली लागलेले असतात ते बघा स्टार्ट वर मी क्लिक करतोय आणि या ठिकाणून आपल्याला खाली ड्रॅक करायचंय जसं ए बी सी डी वाईज आपण ड्रॅक करू बघा खाली स्क्रोल बारने स्क्रोल करायचं बघा पी पी ए पर्यंत थांबायचं नाही एम आला एन आला आता ओ आणि इथं बघा पी आला बघा आला याच्यामध्ये इथं फोटोज ऍप्लिकेशन निवडा त्याला फोटोज ऍप्लिकेशन निवडा निवड आलं फोटोज ऍप्लिकेशन तुमच्या समोर ओपन झालं आता याला काय करतो मी पुन्हा क्लोज करतो आणि सबमिट करतो बघ सबमिट पुढचा प्रश्न आहे तुमच्या समोर क्रिएट अ न्यू लायब्ररी युजिंग होम न्यू लायब्ररी बघा ही लायब्ररी तयार करण्यासाठी पहिले तुम्हाला ते लायब्ररी फोल्डर सिलेक्ट करावा लागेल बघा पहिले मी एक्सप्लोरर ओपन करतो एक्सप्लोरर ओपन झालं त्याच्यामध्ये मला पहिले लायब्ररी आहे का याच्यामध्ये मी ते शोधतो बघा इथे लायब्ररी आहे आहे ना मी याच्यावर क्लिक करा पहिले क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला कुठं जायचंय इथं न्यू आयटम वर जायचंय न्यू आयटम आणि न्यू आयटम वर गेल्यानंतर तिथं क्रिएट लायब्ररी ऑप्शन तुम्हाला निवडायचं आली लायब्ररी आली ही तुमची लायब्ररी इथं तयार झाली झाली ना बरं तुम्ही त्याला वेगळं नाव देऊ शकतात किंवा आहे तसंच नाव ठेवू शकतात आणि तो प्रश्न काय करा सबमिट करा नंतर क्रिएट अ न्यू टेक्स डॉक्युमेंट ऑन डेस्कटॉप अँड गिव्ह इट युअर नेम नाव क्रिएट इट्स शॉर्टकट बाय राईट लिकिंग बघा 
नवीन डॉक्यूमेंट तैयार कर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार कराए मैं पुनः मी हा मोक्या जागे मध्य इत राइट क्लिक करते बर ये मजाक न्यू कमांड है कुछ गेली न्यू कमांड ये बी इत न्यू कमांड ये मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कराए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट निवाड़ आल इत टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इत तुम तुम्हारा तुम नाव दया बैं नाव आइडियल दिल ना आता हे राइट क्लिक कराए राइट क्लिक के राइट क्लिक कर शॉर्टकट तैयार करा मैं हा एक क्रिएट शॉर्टकट हाथ ऑप्शन लाइ करा इत क्लिक करा हा तुम इत शॉर्टकट तैयार तैयार ओके मग तैयार शॉर्टकट सबमिट करा प्रश्न सबमिट सबमिट तुम सगले आठ चे आठ प्रश्न भरपूर प्रश्न दिल तुम्हारा प्रैक्टिस शेवटी जता जता बरबर है क्या सग्या प्रश्न की प्रैक्टिस कराएगी है तुम का आंसर समरी कसली आंसर समरी से लर्निंग नॉलेज चेक सेशन कम्प्लीशन टेस्ट पे का तुम्हारा लिखुन घया नहीं अशा पद्धति ने तुम्हें तैयार कराए कसी तैयार करना तो लेक्चर जा मैडम छोटी सी टेस्ट पाठी तुम्हारे मोबाइल वी टेस्ट सोडवाय की प्रश्न वाचा प्रश्न वाचन मग तुम्हें समरी तैयार ओके मग तुम इरा तुम्हारा सोडवायन होमवर्क तुम बुम्हार होमवर्क का इत होमवर्क है पेज नंबर थर्टी नाइन टू फोर्टी थ्री तुम्हारा रीड कर उद्या भागा ठीक है समझ लो मैं आतापर्यत जे का शिकल हो तो विंडोज ऐसी बाबती फा फाइल तैयार कर फोल्डर तैयार कर शॉर्टकट तैयार कर रिनेम कर डिलीट कर लयब्ररी नवीन तैयार कर लयब्ररी का उपयोग सग्या गोषी अपन हा अगोदर भाग बगित हो बगित ज्यादा गोषी हो आज हाथ लेक्चर मध्य छोटस रिविजन के रिविजन कर जो सेन नंबर चेसन तो अपन का आज सोडवना को अड़चण है ये मैं आज अपन इत थाम